స్టూడెంట్స్ సంవత్సరం పొడుగున నిలుపుండే డిష్ వాష్ లిక్విడ్ కానీ పేస్ట్ కానీ మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నానండి ఈ పేస్ట్ అనేది సంవత్సరం పొడుగున నిలువుంటుంది ఇక్కడ మనం ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడట్లేదు ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలోనే ఈ పేస్ట్ని కానీ లిక్విడ్ని కానీ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు దీంతో మనం మట్టి పాత్రతో సహా వెండి ఇత్తడి స్టీల్ అల్యూమినియం ఏవైనా సరే శుభ్రం చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈనాటి సౌందర్య వేదంలో డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని సంవత్సరం పొడుగున నిల్వ ఉండేలాగా ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి ఇక్కడ మనం ఎలాంటి కెమికల్స్ కూడా వాడట్లేదు ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలో చక్కగా సంవత్సరం పొడుగున ఈ లిక్విడ్ని మనం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు పాడైపోవడం అనేది ఉండదండి చాలా అద్భుతంగా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ప్రతి డిష్ను కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు కుండలు కానీ స్టీల్ గిన్నెలు కానీ ఇత్తడి అల్యూమినియం వెండి ఏవైనా సరే మనం చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు ఈ డిష్ వాష్ ద్వారా ఇప్పుడు దాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సింది కొద్దిగా వాటర్ అలాగే మనం ఇంట్లో తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఎంజాయ్ ఈ ఎంజాయ్ని మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసుకున్నామండి మొక్కలకి చీడపీడలు రాకుండా అలవీరతో ఎంజాయ్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అనే వీడియోని కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను మీరు దాన్ని చూసి చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఎంజాయ్ని తీసుకోవాలి అలాగే నిమ్మకాయలని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి గింజలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ కుంకుడుకాయల పౌడర్ని తీసుకోవాలి లేదా కుంకుడుకాయల పౌడర్ లేని వాళ్ళు కుంకుడుకాయలైనా తీసి గింజ తీసి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనం డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని తయారు చేసుకుందాం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం కట్ చేసి ఉంచుకున్న నిమ్మకాయల్ని సన్నగా మిక్సీకి వేసుకోవాలి అలాగే కుంకుడుకాయలు ఉన్నవాళ్ళు కుంకుడుకాయల్లో గింజలు తీసి కూడా మిక్సీకి వేసుకోవాలి సన్నగా ఇక్కడ పౌడర్ ఉంది కాబట్టి నేను నిమ్మకాయల్ని మిక్సీకి వేసి తీసుకొస్తాను ఈ విధంగా నిమ్మకాయల్ని మిక్సీకి వేసుకోవాలండి సన్నగా నలిగే వరకు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఖాళీగా ఉన్న ఒక బాటిల్ని తీసుకోవాలి కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ అయినా పర్వాలేదు ఏదైనా సరే ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ది తీసుకోవాలండి వేరే ఎలాంటి బాటిల్ కూడా వాడకుండా ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బాటిల్లో మనం నేను రెండింటిలో రెడీ చేస్తున్నాను ఈ పేస్ట్ని నిమ్మకాయ పేస్ట్ని అలాగే కుంకుడుకాయల పౌడర్ని వేసుకుందాం సమాన కొలతల్లో తీసుకోవాలండి కొద్దిగా అటు ఇటుగా తేడా ఉన్నా పర్వాలేదు మనం పల్చగా కావాలనుకుంటే గనక ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలి లేదా పేస్ట్లా రావాలనుకుంటే గనక తక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలి మీకు పేస్ట్ లాగా చూపిస్తున్నాను అలాగే లిక్విడ్ లాగా కూడా చూపిస్తున్నాను ఇలా వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం లిక్విడ్ లా కూడా చేసుకోవచ్చు లిక్విడ్ లా చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక పేస్ట్ పౌడర్ తక్కువ వేసుకొని నీళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకుందాం వేసుకున్న తర్వాత కుంకుడుకాయల పౌడర్ని ఇలా రీటా పౌడర్ని ఇంట్లో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో నేను వీడియో పెట్టానండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడొచ్చు ఈ విధంగా ఈ పౌడర్ని కూడా మనం ఇలా వేసుకుందాం కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న పర్వాలేదండి ఎలా అయినా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం లిక్విడ్ని తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకోవాలి 
పలుచగా కావాలనుకుంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వాటర్ని పోసుకోవాలి పోసుకుని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఇంకా లిక్విడ్గా కావాలంటే కనుక ఇంకా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఈ కుంకుడుగాయల పౌడర్ అనేది నానిన తర్వాత ఇంకా చిక్కబడుతుంది కాబట్టి వాటర్ని చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలిపి ఇంకొద్దిగా వాటర్ని కలుపుకోవచ్చు ఇలా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ పేస్ట్ని తయారు చేద్దాం కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ మాత్రం కలిస్తే చాలండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత వీటిలో మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎంజాయ్ దీన్ని తోడు వేసుకోవాలి మామూలుగా మనం పాలని పెరుగుతో ఏ విధంగా తోడు వేసుకుంటామో ఆ విధంగా మనం ఈ లిక్విడ్లో ఎంజాయిన్ కలిపి తోడు వేయాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎంజాయిన్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో మనం కొద్దిగా వన్ స్పూన్ ఎంజాయిన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కలపాలి కలిపి టైట్గా మూత పెట్టేసి ఉంచాలి టైట్గా పెట్టాలండి లూజ్గా ఉండకుండా బాటిల్ని ఎప్పుడైనా సరే జాగ్రత్తగా చక్కగా ఉన్న బాటిల్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ ఎంజాయ్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత చక్కగా కలిపి టైట్గా మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే లిక్విడ్లా చేసుకున్న దీనిలో కూడా మనం ఎంజాయ్ కలుపుదాం ఈ విధ చక్కగా కలబెట్టాలి కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి మూతను టైట్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం దీన్ని రెడీ చేసి ఎంజాయ్ కలిపి పెట్టి ఉంచిన తర్వాత కరెక్ట్గా మనం దీనిపైన డేట్ రాసి మనం ఏ రోజైతే రెడీ చేస్తున్నామో ఆ రోజుటి డేట్ని వేసుకోవాలి వేసుకొని కరెక్ట్గా నెల రోజులు ఉంచినట్టయితే ఈ ఎంజాయ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు మనకు డిష్ వాష్ లిక్వి లిక్విడ్ ఎంజాయ్ దీన్ని మనం సంవత్సరం పొడుగునా వాడొచ్చండి అసలు పాడవడం అనేదే ఉండదు ఇక్కడ మనం ఎలాంటి కెమికల్స్ కూడా వాడలేదు చక్కగా పనిచేస్తుంది మనం మామూలుగా కొన్న సబ్బులు కానీ డిష్ వాసులు కానీ ఎలాగైతే ఉపయోగిస్తామో వాటికన్నా ఈ లిక్విడ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది మనం దీంతో కుండలతో సహా అన్నింటినీ వాష్ చేసుకోవచ్చు ఇత్తడి కానీ వెండి కానీ రాగి కానీ ఇలాగ మీరు ఏ పాత్రలు కడగాలన్నా ఈ లిక్విడ్తో కడగచ్చు అలాగే లిక్విడ్గా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు పేస్ట్లా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను రెడీ చేశానండి దాన్ని ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా నేను పేస్ట్ని రెడీ చేశాను ఈ విధంగా రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఇలా మనకి ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ రావడం కానీ ఏమీ ఉండదండి చాలా నీట్గా ఈ ఎంజాయ్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోతుంది చక్కగా దీన్ని ఉపయోగించి మనం పాత్రలని శుభ్రం చేసుకోవచ్చు సంవత్సరం పొడుగునా నిలువు ఉంటుంది తక్కువ ఖర్చులో రెడీ అయిపోతుంది చక్కగా పనిచేస్తుంది దీంతో ఇప్పుడు మీకు ఒక మట్టి పాత్రను కడిగి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మట్టి పాత్రను కడిగి చూపిస్తానండి మీరు ఇక్కడ పాత్రని గమనించినట్టయితే మనం ఎక్కువ రోజులు ఈ మట్టి పాత్రలని వాడకుండా ఉన్నట్టయితే చూడండి ఈ విధంగా ఫంగస్ అనేది వస్తుంది ఇలా
కాబట్టి మనం ఇక్కడ సబ్బులని మట్టి పాత్రలని కడగాలన్నప్పుడు సబ్బులని ఎట్లాంటి పరిస్థితిలో వాడకూడదని మనకు ఆయుర్వేదంలో చెప్పడం జరిగింది మట్టి పాత్రలకి వాటర్ని కానీ మనం వంటని కానీ ఏదైనా సరే పీల్చే స్వభావం అనేది ఉంటుంది మట్టి పాత్రలకి అలాంటప్పుడు మనం కెమికల్స్తో కూడిన సబ్బులను ఉపయోగించినట్టయితే మట్టి పాత్రలు అనేవి దానిలో సబ్బులో ఉన్న కెమికల్స్ అనేటివి లోపలికి లాక్కోవడం జరుగుతుంది తర్వాత మనము ఆ మట్టి పాత్రల్లో వంటలు చేసినప్పుడు ఆ వంటల్లోకి మొత్తం ఆ కెమికల్స్ అన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి మళ్ళీ అందుకని ఆయుర్వేదంలో కెమికల్స్తో కూడిన సబ్బులను వేటిని మట్టి పాత్రలకు ఉపయోగించకూడదని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ మనం ఇలాంటి డిష్ వాష్ లిక్విడ్లని ఇంట్లోనే తయారు చేసి వాడుకోవాలి లేదా మన పెద్దవాళ్ళు అయితే చక్కగా బూడిద బూడిదతో కట్టెల పొయ్యిలు ఉండేవి కాబట్టి బూడిదతో తోమే వాళ్ళు లేదా బేసన్ కానీ గోధుమ పిండి కానీ ఆ బూడిదలో మిక్స్ చేస్తే ఎలాంటి జిడ్డు అయినా సరే వెళ్ళిపోయేది ఆ విధంగా శుభ్రం చేసుకునే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ మట్టి పాత్రలు వాడుతున్నారు కాబట్టి అలా కాకుండా డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని ఇంట్లో తయారు చేయొచ్చు లేదా నేను డిష్ వాష్ పౌడర్ని మట్టి పాత్రలను ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలో పౌడర్ని పెట్టడం జరిగిందండి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను ఆ విధంగా తయారు చేసుకొని కూడా మీరు మట్టి పాత్రలను శుభ్రం చేసుకోండి అంతేకాని లిక్విడ్ సబ్బులని అస్సలు వాడకూడదండి ఇప్పుడు ఈ మట్టి పాత్రని మనం శుభ్రం చేసి చూద్దాం ఇలా ముందుగా వాటర్ని వేసి కడగాలి ఈ విధంగా కడిగిన తర్వాత మనం ఇక్కడ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న డిష్ వాష్ని తీసుకుందాం ఇలా దీంట్లో కుంకుడుకాయలు కలిపాం కాబట్టి చక్కగా నురుగా కూడా వస్తుందండి మీరు వాటర్లో గమనించినట్టయితే చూడండి ఎంత ఫంగస్ ఉందో ఈ విధంగా ఫంగస్ అనేది ఉంటుంది చక్కగా నురుగా కూడా వస్తుందండి మనకి చూడండి ఎలాంటి జిడ్డు ఉన్నా సరే నురుగు వస్తుంది చక్కగా ఇంకా మనం స్క్రబ్బర్ని ఉపయోగించినట్టయితే నీట్గా వస్తుంది మీరు నురగని గమనించవచ్చు ఇలా చక్కగా రుద్దుతూ శుభ్రం చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నురుగా ఎంత ఉందో చక్కటి నురుగతో ఈ పాత్రలు అనేవి శుభ్రంగా మనం కడుక్కోవచ్చు ఎంత జిడ్డు ఉన్నా సరే నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి తీసుకుందాం ఈ విధంగా శుభ్రంగా కడుక్కోవచ్చండి మీరు గమనించినట్టయితే మనం సబ్బును వాడినట్టు నురుగా కూడా చక్కగా వస్తుంది పాత్రలు అనేవి నీట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని శుభ్రం చేసి తీసుకుందాం ఈ విధంగా మనం డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని కానీ పేస్ట్ని కానీ ఏదైనా రెడీ చేసుకోవచ్చండి సంవత్సరం పొడుగున ఇది పాడవకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ రెండింటిని రెడీ చేసుకుందాం మీరు గమనించినట్టయితే మట్టి పాత్ర చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో చాలా శుభ్రంగా వస్తుందండి ఎలాంటి మరకలు లేకుండా చక్కగా వస్తాయి గిన్నెలు అనేవి ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే మట్టి పాత్రలు అయితే అలాగే దాంతో శుభ్రం చేసుకోవచ్చు వెండి కానీ ఇత్తడి కానీ రాగి కానీ చేయాలనుకుంటే కనుక మనం దాంట్లో ఆ పేస్ట్లో కొంచెం ముగ్గురి కలపాలి ముగ్గులు కలిపి చేసినట్టయితే చక్కగా తెల్లగా వస్తాయండి మనం ఎలాంటివి వాడనవసరం లేదు చాలా తెల్లగా మెరిసిపోతు తల తల్లాడుతూ వస్తాయి గిన్నెలన్నీ మనకి ఈ విధంగా మనం ఇంట్లోనే సంవత్సరం పొడుగువా ఉండేలాగా డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని తయారు చేసి వాడుకున్నట్టయితే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి అంతేకాకుండా మనకు చేతుల్లోకి ఎలాంటి కెమికల్స్ తగలకుండా ఉంటాయి కాబట్టి చేతులు కూడా పాడవకుండా ఉంటాయి నీట్గా ఉంటాయి 
గిన్నెలు అనేవి శుభ్రంగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ లిక్విడ్ని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే ఇదే డిష్ వాష్ లిక్విడ్ని ఇప్పుడు మనకి కరోనా వచ్చి మనం తెచ్చిన కూరగాయలు అన్నీ శుభ్రం చేసుకుంటున్నాం నీళ్ళల్లో వేసి అలాంటప్పుడు కొద్దిగా టబ్బులో వాటర్ని తీసుకొని ఈ లిక్విడ్ని ఒక స్పూన్ అంతా వేసి మనం కూరగాయలను కూడా శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవచ్చండి చాలా మంచిది ఎలాంటి కెమికల్స్ కూడా దీంట్లో లేని కాబట్టి చాలా అద్భుతంగా ఇది అనేది ప పనిచేస్తుంది మీరు యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసినట్టయితే ఎంజాయ్ గురించి మీకు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు అనేవి తెలుస్తాయి మీకు ఇక్కడ వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ముందు ముందు వీడియోల్లో నేను ఇంకా వివరంగా తెలియజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి